Чер. Нельзя ли побыстрее, что-то мы очень медленно едем. Кто что мы едем, это уже чудо. Я, кажется, начал понимать рожающих женщин. Ну что, неужели нельзя было найти карету побольше? Ну? Это и так самая большая. На троих рассчитано. О, как тяжело! О, как говорят у меня на родине, тяжело в Житомире, легко в раю. Так что... Давай-ка ты крути педали и с ветерком. С ветерком у нас получится, разве что с Потемкинской лестницы. Мне надо отдохнуть. Подожди, но ты только 30 метров проехал, и ты уже пять раз останавливался отдохнуть. Может, это мне встать и помочь тебе, а? Если вы встанете, это уже будет помощь. Э, нет. Я уже на это не поведусь. Я вчера вот так встала, а Рикша взял и уехал. Все, все. Я больше не могу. Э, 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 э. Ты куда? Мы еще не приехали. Пристрелите меня. Умоляю вас. Что ты разлегся на мостовой, как та лошадь? Та лошадь упала от жары, а я от усталости. Да-да-да, от жары. А как ты думаешь, а кто с утра на ней катался? У меня, у меня появилась идея. Сейчас поедем. С ветерком! <звы> Женщина! <звы> Встаньте, пожалуйста, давайте я верну вам деньги. Ну что вы все одно и то же? Давайте я, я отдам вс все свои, что заработал. Деньги меня не интересуют. Мне бы, во что бы то ни стало, нужно попасть на Решельевскую 4. Да что там на этой Решельевской? Ну как это что? Центральный ЗАГС. Ну давайте я вам такси оплачу. Э, нет, в ЗАГСе мне нужен именно ты. Так что давай, крути педали к своему счастью. В смысле? Вы что, меня в женихи выбрали, что ли? Это не я, это судьба. Я всю жизнь мечтала о принце на белом коне. Так у меня велосипед. Транспорт меня тем более не интересует. Для меня главное наличие принца. Женщина, я вас первый раз вижу. Ну, во-первых, второй. Первый раз был до твоего падения в обморок. А во-вторых, ты заочно знаком с моей матерью. Что? Да, ты ее шесть раз вспоминал, пока пытался тронуться с места. Женщина, ну зачем я вам такой нужен? Слабый, бесхарактерный. В сравнении со мной все вы мужики слабые и бесхарактерные. Ну, ну погодите, это же Одесса. Да. А, ну посмотрите, сколько мужиков. А, вам нужно а, а, найти горячего мужчину. А я уже нашла. Пссс. Какой ты горячий. Вам нужен грузин, женщина. Вам нужен грузин, вот что. Где его сейчас найдешь? Вы же все его разогнали. Представляешь, я только села в твою карету, как сразу заметила, как между нами проскочила какая-то искра. Так это дно коляски об асфальт терлось. Женщина, 
Вам нужен нормальный мужчина. Я вам, я вам не подойду. Я, 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 я буду храпеть по ночам. А кто тебе сказал, что ты вообще будешь спать ночью? Я, я буду бить. Я, я буду вам изменять. А -а. Я буду вас бить. Ой, милый мой, я буду главой семьи. Все делать это буду я. Женщина, ну нельзя жениться без любви. А кто тебе сказал, что у нас будет брак по любви? У нас будет брак по расчету. Ну вам не на что рассчитывать, я абсолютно беден. Так я на это и рассчитывала. А не хочешь по расчету, будет по залету. Не хочу. Я хочу. Рано. Что рано? Рано, ты кричишь от удовольствия. Женщина, знаете что? Не хотите вставать, ну и сидите в этой рикше, забирайте ее, а я вернусь на пляж пахлаву продавать. Ну ладно, ладно, обидчивый. Давай, как говорится, пожмем друг другу руки и расстанемся. Ну, подойди, ты же мужчина. Правда? Ну, ну ладно. Ой, кольцо! О нем я мечтала всю свою жизнь. Я согласна. <свят> ну все, все, все. Теперь ты просто обязан на мне жениться. <свят> все равно свадьбы не будет. Я, 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 я гей. <свят> Зая моя, я тогда даже усы сбривать не буду. Женщина, я сейчас вызову полицию. Пожалуйста, свидетели нам очень нужны. Алло, полиция? Меня хотят изнасиловать. Очень хотят. Да, приезжайте скорее. А -а -а, набережная, да? Ждем здесь, да. Когда ты нервничаешь, ты заводишь меня еще больше. Сейчас. Вела полиция города Одессы. У вас все в порядке? Здрасте, вы так быстро приехали? У нас просто сейчас операция сперматозоид. Что за операция? Мы хаотично мечемся по городу. Мало ли, вдруг наткнемся на преступление. Да. А с вами что? А Одна сумасшедшая попросила на велосипеде прокатиться. Раму погнула. Здрасте, мальчики. А -а 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 -а! Это она! У -у -у! Всем постам, всем постам, срочно! А -а -а -а! Полная эвакуация из города! Эвакуация! Что? Что, вы мне даже не поможете? На, братан, здесь один патрон. Ты знаешь, что делать. А -а -а -а! В нее стрелять бесполезно, мы пробовали. <смех> Женщина, ну если у меня хотя бы один шанс, чтобы не ехать с вами в ЗАГС. Ладно, зануда, дам я тебе последний шанс. Я сделаю все, что угодно. Понимаешь, билетов на поезд нет. А мне сегодня до Житомира во как попасть надо. Житомир? Да. Из Одессы? Да. Я согласен. Давно бы так. Моя слабохарактерная зая. Коленька, я нашла нам такси до Житомира. Ага. Иду, Маринечка, иду. О, взял, взял арбузики. О, все, можем ехать. А вот теперь с ветерком. Погнали! А -а -а! Так, 
тормозной путь отсутствует, значит, врезались в стоящую машину. Прям как мы с тобой в первый рабочий день. Не напоминай. Ой, ничего себе, перегар. Мы же вроде уже не на смене, это я пивка тяпнула. Да я вообще-то не про тебя. Эй, есть кто живой? Классика жанра живой труп. Ничего себе, такой перегар, что у меня прибор в кармане сработал. Ему еще повезло, что он пристегнут. Представляешь, ремнями с заднего сиденья. Эй, акробат! Вылазь! Ой. Где права? Какие права? У меня нет прав. Я вообще сзади ехал. Пока все сходится. А куда ехали? Магазин. Мало было, за добавкой ехали, да? Не, много. Вернуть хотел. Водки много? Что ты заливаешь? Да нет, колы много взяли. Хотел на пиво поменять. Вы что, не могли драйвера вызвать? Я драйвер. Я его увез в той машине. А потом что-то бух, я уже в этой машине оказался. Ты же пьяный. Как стеклышко. Я же драйвер. Кстати, я как водитель уже этой машины претензий к тому водителю не имею. Все, это серьезное нарушение, ясно? Ой, серьезное на нарушение не пристегнутый ремень. Девочки, это, да -да давайте быстро разберемся без взяток, все, и разъезжаемся, короче. Разъедетесь, когда протрезвеете. Ой. Не, я так не могу. Меня мясо ждет. Подождет твое мясо. Не подождет. Его могут из бани в клуб увезти. К другому у мясоеды. Мы вынуждены собрать ваши права. А у меня нету прав. Они уже у вас. Еще с Нового года. Как это с Нового года? Как вы ездите? Ах, аккуратно. Ладно, вы с ним разбирайтесь пока, а я поехал домой. Давай. Эй! Куда вы поедете? Вы пьяны? Mm -hmm. Кто пьяный? Да я супер трезвый. Хотите, я вам это докажу. Видите, сплошная. Вот, смотрите, я ровненько. А, Ой, все вот. понятно. Что понятно, вы дороги наши видели, я ямы обхожу. Просто. Вот видите, к чему приводит пьянство за рулем. Я за рулем не пил. Я перед рулем пил. Я вызвал такси, а мне говорят, в свободных машинах в этом районе нет. Вот к чему приводит. В свободных машинах в этом районе нет. Понятно? Вот, вот я не могу одного понять, как к нему прислали пьяного драйвера. Ну. А, я был самый трезвый. Я честно пить не хотел. Мне просто очень в город надо было. О! А -а -а! Вы что, скорую не могли вызвать? Я номер забыл. Кстати, а чего это две бабы, а? Не, чисто извиняюсь, но по инструкции вы должны быть разнополыми. Такую фигню ты помнишь, а номер скорой нет, да? Алло, скорая. Девочки, тихо. Скорая слушает. У нас шампур в спине. Девочки, тихо. А баранина или свинина? Человек. Но по состоянию как свинина. Что? Я говорю, у нас в спине шампур. Ой, так это вам нужна шестая больница. Там есть врач, он закодированный. Только он вам сегодня может помочь. Так что пусть идет в шестую. Девушка какой идет, у него шампур в спине, прислать машинку не можете? Ну вы смешная. Сейчас же майские. Кто за руль сядет? Я могу, я драйвер. Что? Надо. Спасибо уже. Кстати, вы не ответили на вопрос, почему две женщины, где ваши мужики? 
мужские экипажи патрулируют леса. О, это правильно. Мужики на майских должны в лесу отдыхать, а бабы мантулить. О, во, и пусть мантулят. Да. Я вас сейчас двоих так отмантулю. Ой, да что мы с двумя бабами не справимся, что ли? Мари, пятый э. смелый за сегодня. Ну давай, вот так. Отдыхай. Э, -э, -э меня уже наказали, во. Так, э -э, разрешите жене позвонить? Да звоните уже. <звы> да. А, зайка, а ты что, ты уже тут? Кусок идиота! Привет, забери меня, привет, забери меня! Вот, приехала! А, я теперь все понял! Это моя жена, вот, виновница ДТП. Вот, она ехала за мной, а въехала в меня. Короче, разбирайся, если у меня времени нет, я спать. Женя, у тебя шампур в спине! Девушка, значит, вы виноваты в ДТП? Нет, это не я виновата. А кто виноват? Шнуров со своей песни на Лубутынах. Если бы она не соиграла, я бы не сделала вот так вот. И не произошла бы эта печальная ситуация. Честно говоря, когда эта песня заиграла, мы тоже, по-моему, какую-то собаку сбили. О, а вот и свидетель. И никакой я не свидетель. Я та собака, которую вы сбили. Я, главное, себе спокойно переползаю дорогу. И тут бац! Кстати, мадам, это ваша. Спасибо. Майские, майские, праздники. Э, алло, вы с чего полицейскую машину на дороге поставили? Вы чё, у меня в салоне 20 человек. Я же их с пикника везу. Ответственный момент. Они же уже спали. А теперь они опять пьют и танцуют под вашу светомузыку. Ну что, за день сегодня такой? Десятый раз в нашу машину въезжают. Десятый? Да. За юбилей! Все? Подождите, подождите! Подождите, подождите! Подождите, подождите! Подождите, подождите! Подождите! Фу, спасибо! Скажите, пожалуйста, а это 43-й маршрут? Родом кладбище. Да, у нас в городе все так ездят. А. Так, все, поехали. А. Никто против радио не будет? Давай, грубо. И срочные новости. Правительство вводит новый налог. Теперь нужно платить не только взнос на дороги, но и на ямы. Чиновники понимают, что хороших дорог с каждым годом будет все меньше, а ям все больше. Охренеть. Так, за проезд передаем. Я В этом году рекордный дефицит бюджета, поэтому правительство решило штрафовать на 17 тысяч не только тех, кто без маски, но и тех, кто в маске. По подсчетам МВФ, таким образом, правительство точно соберет необходимую сумму на погашение долга. Ничего себе. Так, маски все одели? А хотя сейчас пофиг, можете снимать. В Китае новая волна вируса. Теперь всему миру угрожает сирунавирус, вызывающий атипичную диарею. Представитель эпицентра и администрации президента лично вылетели в Китай, чтобы закупить защитные подгузники. И пока весь мир готовится к подгузочному режиму, маски снимать тоже не рекомендуется. Охренеть! Обложили со всех сторон. Не чихнуть, не пернуть. Кстати, с 1 сентября радио тоже становится платным. Всем водителям маршруток необходимо установить декодер. Так, все, приехали. Конечная? Конечная. 
Как это конечная? Конечная же кладбище, а мы даже до поликлиники не доехали. Я задолбался так жить. Все, маршрутка захвачена. Вы все заложники. Кто не хочет быть заложником, можете выходить, никого не держу. Можете жить дальше, как жили до этого. Вот страна веселая. Каждый день что-то новенькое. Даже умирать не хочется. Простите, пожалуйста, а может кое-кто куда-то очень сильно спешит? Вы никуда не спешите? Я не спешу, мне еще два месяца. А, -а, а вы? А я на заводе за пять тысяч месяц работаю. Смену пропустить по форс-мажору – святое дело. А, -а, а вы, бабушка? А я на кладбище еду. А на кладбище обычно не торопятся. Молодой человек, ну хоть вы куда-нибудь опаздываете? Чего? Я говорю, куда-нибудь спешите. Да не мне, просто покататься надо, пока попустите. Я просто очень сильно опаздываю в центр занятости. А тебе сколько лет? 35. Замужем? Нет. Дети есть? Нет. В 35, не замужем, без работы, без детей. Садись, ты уже везде опоздала. А, да. Так а я не понял, что стоим. Э -э -э, маршрутку захватили. Инопланетяне? Я так и знал, что ты рептилоид, бабка. Сам ты рептилоид, дебилоид. И водитель захватил. Водил она захватил? Ну, Нам хана, он нас сейчас шансоном добьет. Х хорошая трава у тебя. У ментов брал. Слушайте, у меня есть вопрос. А можно быть только с заложниками или за террористов тоже можно? Да, это по желанию. Так, ну-ка, шарик, перекатывайся. Тогда я за вас. А? Ну, какие у вас требования? Вообще-то я еще не придумал. А что тут думать? Миллион долларов и вертолет. Нахрена мне вертолет? Мне бы спринтер на 18 мест вместо этой колымаги. Да еще проще. Спринтер, миллион долларов и баб. Баб? Только помоложе и без прицепа. Да нахрена нам баб? Нам бы министра МВД сюда. Вместо баб? Ну ты жесткий извращенец, конечно. Не, ну я его тоже недолюбливаю, конечно. Но не до такой степени. Да нет, я имею в виду на переговоры. И еще бы сюда э, главного инженера Богдана и кого-нибудь из Зукрафтодора. Тоже на переговоры? Не, вот этих вместо баб. О. Слушайте, а может мы хотя бы беременную отпустим, а? Да, пожалуйста, я никого не держу. Ага, сейчас. Мне за ребенка сколько светит? 25 тысяч гривен. А тут миллион долларов на шестерых, точнее на семерых. Я в деле. Ага. Можете использовать меня как прикрытие. Ага. А ты сама ты что, белобрысая, не выходишь, а? Не боишься террористов? Я 12 лет проработала в школе. Я в этой жизни уже вообще ничего не боюсь. Так, ну, раз никто не выходит, давайте думать требования. У меня есть предложение. Слушаю. Давайте требования сразу к президенту. Да. Кто какие фильмы любит? Я Чапаев и пустота. Смешарики. Тупой еще тупее. По паньке три. Мне вообще дальнобойщики нравятся. Ой, а можно поменять требования? Фильм «Я и Сашка». Что еще за фильм? Ну, это наш свадебный. Там такая драка была, настоящая бойня. Фильм «Земля не отдыхает». Значит, предлагаю. Предлагаю сообщить в полицию, что... Мы в захвачены маршрутки. Да, да, да. да. Не возражайте, если я позвоню. Да, 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 да. Понял. Алло, полиция? Мы в маршрутке 43. Да. Маршрутка захвачена. Сколько нас? Сколько нас? Пятеро из них двое льготников. Пятеро, двое льготники. Что? Что, что сказали? Сказали, очень смешную трубку повесили. Так нашел кому звонить. Эти полицейские только и, и могут, что пенсионеров раскручивать, да, за маски штрафовать. Надо этим звонить, как, как бы, блогерам, во. 
Ой, точно, слушайте, у меня как раз выпускник, блогер. Сейчас вот его номер. Передайте, пожалуйста, господину террористу. Здравствуйте, вы блогер? Ага, а я водитель маршрутки, 43-й. Значит так, я тут захватил заложников. Что? В каком состоянии заложники? <звы> ну, один убитый. Остальные ничего, бодрячком. Что? Оружие? Есть оружие у кого-то? Палка! Ну, скорее, психологическое. Хотя нет, подождите, у меня же стоит газовая установка украинского производителя. Может долбануть в любой момент. И, кстати, точно такие же стоят почти на всех маршрутках в Украине. Так что мы реально опасны. То так и мы передайте. Слушайте, а если они штурм начнут? Да вы видели этот штурм в Луцке? В БТР подогнали, петарду взорвали, еле с него слезли. Один руку сломал, другой ногу подвернул. Блин, да они же даже отвели террориста, чтобы он их не покалечил. База, внимание, мы на месте захват террористов. Угу. Ты это в Киев доложил? Конечно. Ну, что сказали? Ну, говорят, что в этот раз не они. А кто? А, 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 ладно. Так, внимание! Внимание! Террористы, сдавайтесь! БТР уже выехал! Не-не-не, <свят> не выехал. <свят> Он как в Луцке поломался, а так до сих пор там и стоит. Они же хотят из него памятник сделать. <свят> так, лейтенант, давай, соберись, это, оцени обстановку. Понял, оцениваю. Так, значит, маршрутки 6 человек. Ага. Все без масок. Это где-то 102 тысячи гривен. Да, да нет! Я тебе говорю, по сценарию, ты понимаешь, что делать? Сценарий нужен какой-то. Что делать нам? Так нет сценария. <гас> Видимо, это секретная операция. О, слышь, блогер твой молодец прямо, смотри-ка. Во всех новостях полиция приехала, журналюги сейчас наедут. Говорят, сам губернатор приедет. Лучше бы пришел, ему полезно. Пешком. Так, внимание, внимание, террористы, какой террористической организации вы принадлежите? ИГИЛ, Талибан? Богдан. С 2003 года терроризируем пассажиров Украины. Давайте мы сопроводим ваш автобус в более безопасное место. Пока полный не наберется, никуда не поеду. Извините, ляпнул на автомате. Какие ваши требования? Какие требования? Мы требуем министра МВД нам сюда. Вы же понимаете, у него запланированы встречи, совещания. Ну, в Луцк же он приехал. Так в Луцк было запланировано. Так, внимание, дайте мне поговорить с кем-то из заложников. Пожалуйста. Как долго вас удерживают? 20 лет. Как на пенсию вышла, так и удерживаю. 12 лет, как устроилась на работу в школу. Три года, как замуж вышла. С 8 утра до 6 вечера за 5 тысяч в месяц. Час назад, как покурил, до сих пор удерживает. Понятно. Да. да, товарищ министр. Да, да, видим заложников. А, бюджетники и а, наркоман. Э, я студент. А, все бюджетники. Ага, понял, понял. Так, внимание, может быть, вам нужна какая-то помощь? Говорите, мы поможем. Мне нужно оформить субсидию. Поможешь? Бабуля, какая-то реалистичная, реалистичная просьба. Слушайте, а давайте их переедем, а? Ну, скажите, что в автобусе бомба. Они на землю лягут, и мы их как лежачих полицейских. Я, я... Ну, правда, может быть, вам что-то нужно? Вода, еда, сигареты. Ох, ничего себе! А что, можно, что ли, было? Да я готов каждый день маршрутки тогда захватывать. Давайте, давайте! Конечно, можно. Значит, смотрите, вода у нас по 30 гривен, сигареты по 50. А мне шоколадку, короче, минералку и зубочистку. Остальное у меня есть. Что, нахавчик пробилы? Не слушайте его! Давайте миллион долларов и вертолет. Да если у меня будет фольга, бутылка и зубочистка, мы без вертолета все улетим сейчас. 
Послушайте, если в транспорте есть дети, выпустите их. Я только через два месяца смогу. А, мы подождем. А, нет, в смысле? Женщина, у вас требования какие-то есть? Ой, да, я хочу молоко и селедку. И мело, много-много мела. А, ну мел не проблема, я в школу да. схожу. Да, а значит, это... молока возьмем на этом Да, да, мы принесем. А не, я уже перехотела. Хорошо, тогда, если у вас есть пожилые люди, отпустите пожилых людей. Ага, хренушки вам. Я только в заложниках почувствовала себя человеком. А бабушка, ну какие у вас требования? Я хочу, чтобы э, повесили пенсию хотя бы в два раза. Я же говорю вам, какие-то реалистичные. Ну давайте переедем, ну пожалуйста. Подождите вы. Так, внимание, террорист, сейчас к вам придет жена. Вот Самое это. главное, убедитесь, чтобы он отпустил заложников. А, Давайте. Да, да. Катюха! Егор! Да! Если ты меня слышишь... Слышу, слышу! Если ты уже пошел на такой шаг... Ну? Попроси, пусть воду горячую дадут в нашем районе. И ямы во дворе заделают. Ты, 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 лифт починят. Э, 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 извините. И лампочки э, 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 в подъезде э, 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 пусть э, 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 Идите домой! Хорошо, Иди Катюша! Домой. Хорошо! Нет, 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 это все мелко. Тут да что-то глобальное. Возможно, у нас это единственный шанс. Давайте, что-то самое главное. Нет, ну подождите. Вы же террорист, вы нас захватили. Так вы выбирайте. Считайте, что мы вас выбрали. Точно. Вот. Ты президент маршрутки. Кто за? Единогласно. Все. Да, товарищ министр. Нет, жена не помогла. Ведем переговоры. Да. Готовы к штурму. Что? А, понял, сейчас прошу. А, евреи в маршрутке есть? А где их нету? А где их нету? А, понял, штурмовать нельзя. Есть требования. Итак, мы требуем бесплатную медицину, образование, чтобы нас уважали и не вмешивались в нашу жизнь. Послушайте, это слишком серьезные требования. Мы не сможем их выполнить. Вообще-то это прописано в нашей Конституции. Да с такими требованиями их проще вообще в Канаду отправить, депортировать их. Да я вообще уже нахрен не понимаю, что происходит. Где сценарий? Что делать-то? Да нет никакого сценария. О, стоп, подожди. СМС-ка с главка пришла. На, читай. А, понял. А, включите радио. А, какую волну? Любую. Доброго дня, украинцы. Я рекомендую до перегляду наступные стрички. Чапаев и пустота. Yes. Тупый и еще тупиший. Красава. Смешарики. Тринадцатая серия. Это мой мой. Папаньки три на канале СТП. Ого! А дальнобойщики? А дальнобойщики? Засранцы. Это, это как вообще попало к президенту? Не благодарите, я просто написала ему сообщение в Facebook. Да, как, да вы же сами были против этих требований, тем более эти требования ерунда. Ну, знаете ли, если он сказал это, значит он готов на все, требуйте еще. Значит так, слушайте требования. Мы требуем забрать у чиновников все премии, и отдать эти деньги на зарплаты рабочим? Да! На выплаты за детей? Да! Поднять зарплаты учителям? Благодарю! Поднять пенсии? Зайгезунд! Ну и наркоту? По наркоте легалайс! Нет, реально бороться с наркотой, а не крышевать ее! Облом! Ну и... Полиции поднять зарплату, чтобы не набирали, кого попало по объявлению. Ты, че, ты, ты. Губернатор идет. А. Что разорались, а? Не можешь элементарные вопросы решить. Разогнать вас надо, как Правильно. в Америке. Да, да, да. да. Ладно, смотрите и учитесь. К вам идем, губернатор. Ой, извините. Внимание! Снайперы на позиции. Назовите приоритетность цели. Губернатора валите, другой возможности не будет. <звы> О, 
Музыку! Значит так, а ну это, быстро освобождайте заложников! А то закрою к чертовой бабушке все эти ваши автоперевозки, роддома, центры занятости, кладбище закрою, завод... А, завод я, кстати, утром закрыл. Так что давайте, прекращайте этот цирк. Мы не ведем переговоры с террористами. Чего? Мы, Мы не ведем переговоры с террористами. Подождите, это мы не ведем переговоры с... Я реально уже не понимал, кто, кто, что, кто мы. Телевидение, местное телевидение. Евгений Валерьевич, здравствуйте. А, да, что здесь происходит? Значит, террорист захватил маршрутку, но у меня все на личном контроле. Неадекватный водитель маршрутки захватил заложников. Что он требует? А, а, а он требует... А что он требует, кстати? А, 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 он там поднять зарплаты учителям, пенсионерам, ну, короче. Бред какой-то. <свят> Местный герой, рискуя жизнью, стоит за права людей, <свят> а неадекваты <свят> вокруг не знают, что делать. Так, пропустите. Идем, идем. Э, с какого канала? Я его тоже нахрен закрою. <свят> Журналисты с народом! Да! <свят> Спецназ приехал! Сейчас вас штурмовать на сюда! Да, да, да. Вон они! Капец! Они только что свой БТР подорвали. А -а -а. Это, это... А, спецназ тоже с народом! Да! А -а -а. А, подождите, это что получается? Сейчас там... Безопаснее, чем здесь? Полиция с народом! Полиция с народом! Да! да! Конечно, не думал, что я когда-нибудь скажу эту фразу, но... <как> Губернатор тоже с народом! Пошел вон! Вот, когда все действительно будут с народом, вот тогда и заживем. Полюцки. Где мы? Все там же. Включи музыку, что ли, хоть? Это электромобиль. Тут либо музыка, либо кондиционер. Тогда кондиционер погромче вруби, пожалуйста. А? Зай, ну сделай громче, но. Саша! А? Саш, включи музыку. У нас кассету заживала. Ну хотя бы радио. Блин, ну ладно. Добчик, добчик. Але в эфире радио Молдавиняску и в Бухаресте. Пите с тусы, агапименю, с антропус. Ладно, давай лучше в кассету. Это окей. Я еду домой. Ладно, ладно, выключай. Давай просто двигатель послушаем. Ой, а что там навигатор показывает? 20 баллов. Так максимум 10. Ну, видимо, летом в Одессе все в два раза увеличивается. Ну, не все, не у всех. Зато штрафы за превышение нам больше не придут. Викусь, мы в Одессе. Тут штраф за простой может прийти. Ну, да. Через 100 метров полицейский радар. Не разгоняйтесь. Очень смешно. Я как раз на шестую собирался переключаться. Блин. Могли бы уже нежиться в отеле. Да. Кстати, надо в отель позвонить, чтобы они бронь перенесли. На завтра? На следующий год. Хрен мы в этом году туда попадем. Блин, офигеть отдохнули. Хотел поплавать в море с дельфинами, а сейчас стою в пробке с оленями. 
Да, ну что ты переживаешь? Ну у нас же еще будет целых три дня выходных в Одессе. Ага, а ты на дорогу считала? День из Киева в Одессу, день из Одессы в Киев. Ну так остается один день на море в Одессе. На пробке в Одессе. Офигеть, отдохнули. Где мы? Все там же. Ты чё пухлый маску одел? Боишься вируса, что ли? Я не вируса боюсь. Да сними, да сними. Боюсь опьянеть от вашего перегара. Зато я здесь все продезинфицирую. Да, да сними, да сними. Не сниму. Давай. Сейчас штраф за маску больше, чем штраф за пьянку за рулем. О. Алло. Клян, на тут я меня тут подвозит на этом блю-блю, бля-бля. Бла-бла. На бла-блакаре, да, подвозит, да, 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 да. А вы где? Че, уже в Одессе? А как? Я же вот вижу, ваш автобус стоит. Пешком ушли. Ну красавцы, а! Капец, ну ладно, все, давай тогда на связи будем, давай, пока. Скажите, вы не хотели бы прилечь на заднее сиденье? Может быть, пока в пробке проспитесь? Не, мне глаза закрывать нельзя. В прошлый раз глаза закрыл, открываю Киев. А до этого где были? В Затоке отдыхали. И бухло закончилось, понимаешь, и меня ребята послали, видимо, в Киев. То есть бухло закончилось во всей Затоке? Ну да! У нас всегда бухло заканчивается еще в момент поселения. О, блин. Ну и шара. Сашка, так может ты печку выключишь? Вика, я не могу печку выключить. Если я ее выключу, то у меня двигатель перегреется. Это Ставрия. Я так и знал, надо было ехать к маме на дачу. Да не, по сравнению с маминой дачей здесь рай. Да какой рай, это ад! У всех он машины как машина, а у нас ни кондиционера, ни подъемников, передача на механике. Вика, это базовая комплектация. А человеческой не было? Я тебя тоже брал в базовой комплектации. В смысле? Ни квартиры, ни приданного. Еще и твои родители жлобы. Не могли мне нормальную машину подарить. Блин. Надо было в Египет ехать, ё-моё. Зай, ну ты чего? Что потом 14 дней сидеть дома на самоизоляции? Так это ж дома, а не в пробке. Ё Слушай, ну не будем же мы здесь стоять 14 дней. Ты уверена? Ну я не знаю, не люблю этот Египет. Там эти приставалы, купи то, купи это. Еще какие-то бусики предлагают вечно. Я... Что? Нет, не надо. Не надо. А я вот это вот думаю, стоим в пробке, да, а вдруг мы про пропустим концерт Винника. Что ты смотришь? Жду, пока Винник выйдет. Даже завидую мужикам. Вдвоем в Одессу едут, без баб. О. Сашенька, если мужики едут без баб, то тут два варианта. Или они в Одессе найдут себе баб, или им без баб хорошо. Хорошо без баб? Это плохо. Где мы? Все там же. Слышь ты? Шар для боулинга. Сгоняй за пивком, что ли, а? Почему бы вам самому за пивком не сгонять? Ну ты с ума сошел, мне же на тепло выходить нельзя, мне сразу развезет. Ты сейчас вот только окошечко прикроешь, меня вырубит буквально. Саша! А? Смотри! <связь> Я же тебе говорила, я тебе говорила, один из них баба. Капец. Видал, как меня вырубает вообще сразу от тепла? 
А прикинь, ты дверь откроешь. Это вообще будет просто нереально в рубом. Угу. Слушай, у тебя канистру нет никакой? У меня электромобиль. Круто. Но мне лучше поставить в канистру, конечно, чем на провода. А, вы в туалет хотите? Так потерпите, скоро будет заправка. Когда? Ну, вот навигатор показывает, что через год. У мужика спрошу, он лучше. Э, мужик! Бутылка хотя бы есть? Не слышу! Мужик! Я не по этим делам! У меня уже жена есть! Да, да она себе такого со мной не позволяет! До свидания! Кошмар какой-то! Как? Как ты поняла, что это извращенцы вообще? Да как кто еще? Из Киева в Одессу на электромобиле поехали! Слушай, а с виду нормальные мужики. Твоя Таврия с виду тоже машина. А. Зато быстрая. Вон, ты видела, как мы этих на джипе на пол корпуса сделали? А. Пока, лохи. Слушай. А что это он машет рукой? Это он тебе сейчас махал? Не знаю, за, наверное, это мой подписчик из Инстаграма. О, а что? А что это, тебе вот эта баба машет? Ну, увидела, что мы на быстрой машине. Женщины вообще любят победителей. Девушка, а, а он не только в машине такой быстрый, он и в постели метеор. Он последний раз было три секунды, и это со спецрезиной. Что это она там тявкает, ничего не слышно. Ну-ка. Что надо? А, сейчас. Спросить хотел, сколько эта ляля стоит? Уже не сколько, я его жена. То это он про машину. А. Тебе за всю жизнь на такую не заработать. Так что катайся на своей страшненькой. Что это страшненько? Нормальная машина. А я не про машину. Вот и живи теперь с этим. Саша! Ты что, вот так вот все и оставишь? Нет, конечно. Ну так давай, что ты сидишь? Я его запоминаю. Все, запомнил. Я его в Одессе найду и колеса ему попрокалываю. Ясно. Надеюсь, что до Одессы не доедем, да? А, да нет, конечно. Ну, опять, короче. Так, и что, где мы теперь? Недалеко уехали. Слышь, пухлая шмель. Давай, может, по полтинничку. Нет, я за рулем не пью. А я тебе паршивец таки единицу приложение поставлю. Блин, ну, 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 ну давайте. О. Но только немножко. Молодец. Ага. Так в приложении напишу. Молодец. Пьет за рулем. Т Тогда не буду. Ой. Мужик! Эй! Что надо? Сейчас, секунду. Что? Может, по писюрику? Я ж тебе сказал, мужик, я не по этим делам. У меня вон жена. Давай с женой вместе. Да, да нет, она у меня, она у меня с деревни, это старомодная, классику любит. Да ладно, давай жахнем маленькую. А? Да что это она маленькая? Нормальная она, маленькая. Так, до свидания, мужчина. Во народ пошел, а? Не с кем выпить даже вообще. А ты про выпить? Ну конечно, конечно. буду, но. Так, Саша, а, что? Ты не пьешь, ты за рулем. Да, Вика, мы все равно в пробке стоим. Саша, нет. Вика, ну блин, ну хочешь ты сядь за руль? Так у меня прав нет. Чтоб в пробке стоять, права не нужны. Саша, я боюсь. Ну выпей 50 грамм для храбрости. Нормально. 
Пьяная, за рулем, без прав. Ты чё, у меня первая запись в талоне такая. Я тебе сказала, нет, и все ты не пьешь. Извини, мужик, я не пью. А. Алло, Колян! Ну чё там, нормально? Что, уже пьяные? Что, уже баб нашли? Они тоже пьяные? Что, голые танцуют на стойке бара? Колян, без меня ничего не делайте! Колян, я к вам уже лечу! Колян! Давай, жманина, жмани, жмани, жмани! Ух, если я на этот праздник не успею, я тут на ком-то оторвусь прямо. Не надо. Потерпите лучше немного. Там впереди укр автодор, на них оторветесь. Все, я больше не могу. Я буду загорать прямо здесь и сейчас. Давай. Ого. Ты чё вылупился? Да, Вика, я смотрю на нее осуждающим взглядом. А, ну если так, то ладно. А то я тоже хотела раздеться, позагорать, но если ты так осуждаешь... Ты раздевайся, там у тебя осуждать нечего. Саша! Э, ты что, пялишься на мою жену? А, не! Я что спросить хотел? А сколько эта дура жрет? Да какая вам разница, сколько я ем? Да это он про машину. Ты ж про машину. Ну ладно, давай про машину. Так сколько? 20 литров. У, это что, на сотню? Сегодня на час. А у меня семь. В неделю. Вот и живи с этим. Давай, Викусь, помогай. Блин, а этот нищеброд прав. Сейчас бензин закончится, мы тут без кондера быстренько крякнем. ее моё придется шланг доставать и отсасывать у этого на Таври. Зай, ты уверен? Он просто такой стрёмный. Так как... А что, у нас есть выбор? У этого на электрокаре вообще отсасывать нечего. Да, если нам так уж очень нужен будет этот бензин, то ладно, может, все-таки я, я все-таки девушка. Ты что? Ты не умеешь, это только мужики ему. А, а, по подожди, а не проще ли просто там денег предложить? Да понятно, что денег дадим. Без денег он вообще не даст. Не, подожди, я, может быть, конечно, и дура, и что-то не понимаю этой схемы. Так, может быть, просто э, денег заплатить, но без процедуры. Так а в чем кайф? <звы> э, тебе что, просто дать денег и все? Что за тупня? Не, может, если нормально денег дать, то он все сам сделает? В смысле? А как он? Ну а как он? Как? Как? Ну как? Да как, как? Ротом, ну. ну. Судя по его тачке, он этим часто занимается. Да, в принципе, мы в 90-е все этим занимались. Я помню, я тогда на стоянке работал, я себе на первую машину насосал. Зая, настолько всего общего. Да? О, мужик, ты откуда? Из Одессы. Пешком реально быстрее. Слышь, так а что там? Что стоим-то мы? Там у Крафтодоровцы. И что они там, ремонт делают? Закончили уже. А, так получается, скоро поедем. О. Да, фиг там. Они как закончили, там два катка друг в друга въехали. Вот рукожопы, а. а. А потом еще полиция приехала аварию разнимать. Ой, значит, скоро поедем, да? Да, фиг там. Они как ехали с той стороны, так в каток и приехали. Не, вот эти рукожопые. Это угу. точно. А, так, я понял, мы тут надолго. Слышь, мужик, у тебя шланг хороший, дашь? Капец. Это пробка извращенцев. Не, я лучше к маме на дачу. Сашка, Подожди. так а как же машина? Так кому она нужна? В следующем году заберем. Э, мужик, ну хоть шланг покажи. Да, да, да.
Да, дорогая, да, сейчас заскочил на заправочку и приеду к тебе. Так, э, шоколадку взять. Так, я понял, с молочным вкусом. Ага, хорошо. И с клубничным взять вкусом, да? Понял, хорошо. Э -э, Все. 300 да. литров соляры, пятая колонка, белый масс. 300 литров? О, это надолго. Скажите, а где у вас? А вторая дверь направо. Ага, спасибо. Мужчина, можно я перед вами проскочу? У меня всего лишь презервативы и шоколадка. А чё? Так торопишься. Давно шоколадки не было, да? Да нет, ну там просто муж уехал. Дальнобойщик. Бизнесмен. Командировка. А, ну ладно, давай, давай. Пожалуйста, презервативы, шоколадка. Тут девушка, перед вами чек открыт. Девушка, вы определились уже? А, да, да, да. Вот, пожалуйста, с ароматом алоэ. На этот раз точно? Ну, так спросили, я растерялась. Э, я надеюсь, она уже заправилась. Ой, да, 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 да. И заправится. Какой бензин заливать? Mm. А какой сейчас модный? Ну, какие все заправляются? Девушка, это от машины зависит. У вас какая? Беленькая. Ой, точно! Это значит, какие-то светлые тона подойдут. Давайте розовый. До 92-го или 95-го? Вообще-то я 90-го года рождения, ну, спасибо за комплимент. Дизеля залей, он дешевле. Давайте мне дизель. Скажите, а если он машинке не подойдет, его можно потом как-то из бака убрать? Можно, но там придется отца... Да из бака шлангом, господи. Девушка, какая у вас колонка? Эм, ой, я не помню, я сейчас подружке позвоню, она как раз в машинке сидит. Наверное, со своим бывшим. Ой, у нее такая история была со своим бывшим. Да справляйся уже! Чего вы так орете? Между прочим, врачи советуют с плохим настроением не садиться за руль. А я с хорошим настроением садился. Блин, у меня сейчас из-за одной курицы целая фура таких же пропадет. У меня сейчас реально такая свиданка горит, просто. Девушка, какая у вас машина? Ну я же сказала, белая. На какой колонке белая машина? Здесь четыре машины, все белые. У меня Сузуки. Белый маз точно не ее. Остается две. Одна из них моя. Слышь ты, ханда крашеная. Ты что, не можешь в техпаспорте посмотреть? Ну... Техпаспорт, это зеленый прямоугольник такой. А, зеленый прямоугольник, ага. Это игра такая. Окей, тогда я розовый круг, теперь вы. Да это документ, документ. Документ? А, доку... а да, у меня э, в машине такой есть, сейчас позвоню подружке, она принесет. <свы> я прошу прощения, там написано, если бумага закончилась, спросите у администратора. <свы> это хорошо, что я заметил до того, как. Так. Слышь ты, танцор, у тебя какая машина? А, белая Фабия, а что? Ничего, танцуй отсюда. А, я дверь не закрываю, бумажечку занесете? Да. Он... Опять занято. У него белая Фабия. Ну что, Мазда не объезжены. Стоп! Точно у меня Мазда. Ну, слава богу. На какой колонке белая Мазда? Между третьей и четвертой ни один шланг не натягивается. Ну... Ну что вы так смотрите? Я просто все время забываю, с какой стороны находится эта дырочка, в которую вставляют. Мужики, ну дотянитесь там как-то, пожалуйста. Слышь ты, кашкай драный. Ты как вообще поняла, что тебе заправляться надо? Я что, по-вашему, полная дура? Мне муж сказал, когда загорится лампочка, едь на заправку. Но я захотела накрасить губки, опустила козырек, лампочка зажглась. Я здесь, что я неправильно сделала? Родилась. <звы> Походу у меня курицы в фуре поумнее будут. Девушка, я вас прошу, пожалуйста, можно побыстрее? У меня свидание. Да, 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 сейчас. А, э, да, Викулечка звонил два раза. 
Да нет уже ничего, просто долго все так. Ну рассказы, как там твой бывший? Слышь, ты овца, твоя курица потом перезвонит. Мужчина! Заправляйся. Девушка, у вас есть наша карточка? Должна быть, сейчас посмотрю. Так, Women Secret, розовый носорог. А как называется ваш магазин? Наш магазин называется Заправка. Ага, значит, я не там смотрю. Девушка, пожалуйста, ну можно побыстрее? У меня через три часа муж возвращается. Вы знаете, я, наверное, вас первый раз. Мужики, вы меня сейчас убьете, но я обязан спросить. Карточку оформлять будете? Буду! Понимаете, там анкета, долго заполнять. Ничего, ничего. Скажите, пожалуйста, а что я получу за баллы? В морду! Может, на сайте потом оформите? А? Нет, потом у меня не будет времени. Давайте, давайте. Так. Это, походу, надолго. Алло, Михалыч, здорово. Алло, любимая, привет. Слушай, я тут задерживаюсь на заправке. Да задерживаюсь на заправке. Да и за какой-то тупой блондинки. За какой-то тупой блондинки? Давайте, короче, начинайте без меня. Слушай, давай, наверное, начинай без меня. Так, без меня не начинать. Так, вот, пожалуйста, я заполнила. Я извиняюсь, очень надо, очень. одна анкета. Есть. Слышь ты, су... Зука! Перекрашенная! Если бы была Олимпиада по тупости, ты бы в ней золото взяла. Ага. Янчик, Зука, можно ждать тебя возле этой колонки? Я уже все сигареты скурила. Можешь взять пачку еще? Не, извини, у тебя серебро. Так, девушка, у вас наличный расчет, безналичный? Э, давайте в наличный. Так. У вас до полного бака два с половиной литра. <звы> с вас 53 гривны. Ой, вы знаете, мне не хватает. Давайте карточкой. <звы> Хотел сказать, сейчас переделаю чек. <звы> так, видите пин-код? Ой, я не помню. Не доводи до греха! <звы> Один, два, три, четыре. Пин-код неверный. Дай сюда презервативы. О, пошло, пошло, пошло. Повезло тебе. Недостаточно средств. Ах, да. Я же новые туфли купила. Я как раз заезжала и такие красивенькие... В этих туфлях тебя и похоронят. Нет, мужчина, пожалуйста, мужчина. Иди мужчина. сюда. Чем лежать это ограбление? О, повезло опять. Спокойно, спокойно, спокойно. Лежать, я сказал. Да никуда я не лягу, здесь грязное мне дорогое платье. Я сказал лежать. Да что ж за день-то сегодня такой, а? Мужик, завали, я тебе доплачу. Лежать быстро, быстро. Попал? Вы можете тише стрелять, тебе голова разболелась. Блин, на вылет через голову прошла. Я сказал, лежать! Ты что, пришел грабить с двумя патронами? Это что, твой брат? А ну, мы будем работать. Девушка, мы, 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 мы дарим вам э, э, салфетки два с половиной литра. Ой. Приезжайте к нам еще. Ой, спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, презервативы и шоколад. 300 литров соляры на пятую. Презервативы и шоколад. Я первый занимал. Да отвали, ну отвали. Пятая колонка Таврия до полного, давай. Мадам, я извиняюсь, но на пятой колонке стоит мой масс. Уже не на пятой. Давай. Это аварийка, чё? касса закрыта, аварийка. Да, ну, ш... Я, конечно, дико извиняюсь, но эта штука зацепилась за мою машину. Мне куда ее девать? Девушка! Иди сюда! Ой, да. Я 